me siento satisfecha en esta tarde por el tiempo que ya hemos disfrutado. Y sentada aquí pensaba muchas cosas. Esta convención ha sido una convención en la que muchos han cooperado para que sea una realidad. Amén. Y me siento satisfecha de ver los hermanos que se han trasladado de tantos lugares aquí en Cuba, pero mucho más los que han venido del extranjero. También quiero manifestar el agradecimiento que la Iglesia en Cuba tiene por la cooperación de los hermanos en otros lugares que no es en el país nuestro, como es natural. Pensando en otras convenciones y en hermanos, pueden sentarse hermanos los doctores de la pie. Pensando en el pasado, ayer se dijo que la hermana Stuart, misionera que vino aquí a Cuba en el año 30, fíjense cuántos años, cuando ella vino a este país, vino sin dinero. Y ya ustedes ven cómo la iglesia ha prosperado. Y cuando la hermana Stuart falleció, empezó un periodo en Cuba de la iglesia bastante difícil. Por razones que muchos saben y es difícil de explicar. Pero deben ustedes saber que hermanos que hoy están aquí trabajaron con esa hermana que vino desde los Estados Unidos después de haber estado trabajando allá y también una obra muy especial en la India. Aquí hay personas como la hermana Armandina Estrada, el hermano Pedro Reyes, también la hermana Estreburgo, y así muchos hermanos que la conocimos a ella y que tuvimos el privilegio de haberla visto trabajar en los campos. A ella vivió aquí, en los pinos. Los que han venido hace tiempo, como el hermano Álvaro Figueroa, que vino por primera vez en el año 1986, vieron que se había deteriorado grandemente este lugar. Y este templo que ahora ustedes ven fue una reconstrucción, porque por aquí pasó lo que se llama la tormenta o se llamó la tormenta del siglo y se cayó el templo quiero reconocer en esta tarde el trabajo realizado por los hermanos pero especialmente el hermano Miguel González que pongo el bien rápidamente yo particularmente le agradezco a este hermano lo que él hizo para tener este templo este templo fue reedificado, aquí se cayó todo. Sufrimos grandemente, pero hoy estamos aquí. Amén. Quiero recordar y decirle a ustedes que oren, porque hay un hermano que yo pregunté inmediatamente por él, que es de la región de Oriente. Este hermano siempre vino a las convenciones. Él no está bien de salud. Y yo dije, cuando el hermano Rinaldo Rodríguez sepa que viene el hermano Ale Figueroa, él no va a dejar de venir, pero no está aquí. Quiero que se vuelva por él. Este hermano vivió 
en diferentes lugares de aquí, de Cuba, desde Oriente hasta Pinar del Río. A nosotros también nos ha ayudado grandemente en las áreas verdes, donde estoy yo y así en Camagüey, en Oriente. Y lo recuerdo y pido a la iglesia que oremos por él. Tenemos muchas cosas que agradecerle al Señor. Porque en el año 60, vamos a decir, o hace, perdón, 60 años, 60 años, que tuvimos una serie de problemas y dificultades con los templos. Y perdimos muchos lugares de predicación y perdimos una finca que se obtuvo también aquí en La Habana, en Santiago de Las Vegas, donde estaban los restos de la hermanistura. Esa finca no la tenemos y ella nos ayudaba para mantener lo que era el Instituto Bíblico y ayudar las construcciones y demás. Estoy diciendo todo esto porque yo no olvido los trabajos que se han hecho de entonces. Soy bastante vieja, pero para mí es un privilegio haber visto, por ejemplo, a los hermanos aquí, los hermanos Padrón, la hermana Rubi, tantos hermanos que han trabajado y que en los momentos más difíciles de la obra en Cuba que hace 60 años que estamos sufriendo, nunca dijeron no. Siempre estuvieron prestos a laborar en los campos que a veces se quedaron sin obrero. Ustedes pueden ver que tenemos albergues nuevos. No puedo explicarles, estoy ocupando bastante tiempo. ¿eh? Bueno, los que son mayores saben cómo eran alojados aquí los convencionistas. A tal punto que a veces bajo la lluvia se mojaba todo donde estaba con eso donde era el alojamiento entonces había sido el hogar de niños pobres que el hermano Stuart tenía aquí entonces y que ella en las calles de La Habana y en otros lugares como donde yo vivo vinieron niños que eran unos huérfanos, otros mendigaban la calle y ese hogar de niños radicaba ahí donde luego, que no era hogar de niños, se alojaban los hermanos que venían de los campos. Aquí está el hermano que ha venido de California y yo quiero que este hermano le manifieste al hermano David que Todavía le estamos agradeciendo. Lo que tienen ahora aquí como albergue, que es una maravilla. Sí, amén, es verdad. Porque no podemos olvidar las cosas buenas que se hacen. El año 1986 fue la primera vez que el hermano Ale Federoa vino aquí, a Cuba. Y la iglesia, allí, en Miami, ha estado ayudando a la obra en Cuba. Estoy diciendo todo esto porque ustedes saben que nosotros, ninguno de nosotros va a quedar aquí para semilla. Y como es así, y yo sé muchas cosas, quiero en esta ocasión decir todo esto que estoy diciendo por razones 
que no voy a explicar y que muchos sabios suponen. Aquí nos quedamos como con 15 congregaciones, quizá estoy diciendo mucho, pero en este momento la iglesia en Cuba tiene 30 congregaciones. Y realmente, hermano, nos sentimos muy contentos de que la verdad siempre triunfa. Amén. Amén. Y que la iglesia en Cuba puede contar con el reconocimiento que aún los que están en evidencia nos respetan porque hemos mantenido una conducta propia de los índices. Porque somos así, porque somos Amén. Y ahora, en este momento, nosotros queremos decir que hay lugares muy recientes donde se está trabajando, como por ejemplo en Manzanillo. Y aunque vamos a decir que actualmente el Instituto Bíblico de Preparación de Pastores no está en función si siempre hay obreros llamados a ocupar los campos donde se está trabajando. Porque Dios es el que llama y al que llama capacita. Y las almas se salvan. Nosotros estamos trabajando porque hemos sido retados y desafiados para una labor que consiste en salvar almas y también implantar lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que queremos, la verdad. Y no dejamos de considerar que hay muchas personas que aunque están en el error aun cuando están en el error son personas sinceras y esas personas nosotros queremos que vengan a la verdad Ay, no menospreciamos a nadie pero sí tenemos que siempre tener presente que nuestro ministerio es el ministerio de la verdad Digo que vamos a orar por el hermano Reinaldo, vamos a orar por los hermanos enfermos, tenemos pastores enfermos para los que no lo saben, aquí se habla del hermano Luis Manuel, de la hermana Paula Cuba, que allí donde ella está hay un templo nuevo, por hay varios templos que se han dedicado hace poco tiempo varios templos y uno de ellos en el sitio donde está la hermana Paula Cuba que estamos orando por ella y todos los hermanos saben aquí también están los hermanos que están en Punta Negra donde un ciclón que pasó nos dejó sin templo y donde no pueden precisamente vivir, no podían vivir las personas que estaba ahí, la hermana Zoraida Padrón. Ahora hay un templo y hay una casa. Amén. Estoy informando a los hermanos, y especialmente siempre los que nos visitan, que vienen de lejos, del extranjero, queremos que sepan también que el esfuerzo que realizan para ayudarles no ha sido un bajo. Amén. Eso es muy importante. Entonces, no somos asalariados porque una de las cosas que el Departamento de Religión aquí en Cuba dice que la Iglesia de Dios, los pastores, no viven de la Iglesia sino que trabaja. Eso es algo que ellos nos dicen. 
Y yo se los digo a ustedes para que sepan que estamos en la iglesia por amor a Dios y a las almas. Amén. Con un llamamiento divino. Yo le he dicho a muchas personas que el que fue esposo mío vivió en Francia, vivió en los Estados Unidos, fue profesor de la Sorbona en París y él me dijo, ¿Quieres irte de Cuba? Él dijo, nunca. Dios me llamó, ya él falleció hace muchos años, porque si verdaderamente hemos sido llamados para servir a Dios, no creo que sea aconsejable que nos vayamos para otro lugar. Yo no critico al que se quiera ir de aquí. No lo critico. Lo que siento mucho es lo que se va a ver. Eso sí que se lo manifiesto a todo el que se va. Porque aquí hay grandes necesidades. Creo que uno de los países más necesitados del globo es Cuba. Así que todo el que quiera venir para acá a trabajar, aquí lo recibiremos. Fíjense. No van a comer. Pero van a trabajar juntos. Para que ustedes lo sepan. Porque algunos en su país se trabajan mucho. Mucho, mucho, mucho. Pero vos no ganaste. Entonces, hermanos, vamos a orar por los hermanos enfermos. Vamos a orar para que Dios nos ayude a ganar almas. Amén. Y que esta convención que estamos teniendo sea tal que logre que muchos que no están haciendo nada sientan la necesidad de ayudar en la obra de Dios, en la iglesia de Dios. Cuba. Nuestros jóvenes dicen que en sus escuelas los que pertenecen a la iglesia de Dios se identifican y se hacen la diferencia de los demás que también tienen una religión. Así es que imagínense qué contenta me siento cuando oigo a los jóvenes en mi congregación, cuando los oigo testificar. Qué profundos son los pensamientos y los sentimientos de los jóvenes de la iglesia. Amén. Entonces, hermano, que el Señor nos bendiga Amén. y que continuemos bajo la